Dear friends, welcome to STEM Scholar. ബീച്ചിലെ മനോഹാരിത എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉദയവും അസ്തമയുമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ബീച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സൺ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും സൂര്യന് തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ആകൃതിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിലൈഡ് സൺസെറ്റ് അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സൺ സൺറൈസ് അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കുറച്ച് സമയത്തിന് നമുക്ക് സണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഭാസം നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് അതാണ് ഡിലൈഡ് സൺസെറ്റ് ഡിലൈഡ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സൺ സൺറൈസ് നോക്കൂ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിലൈഡ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സൺറൈസ് നോക്കാം നമുക്ക് വി ഹാവ് Earth, we have Earth, and around Earth there is atmosphere, atmosphere of Earth. Okay, so this is our Earth, and on the surface of Earth, a person, we are, a person is there. Around the Earth, a person is there. Look, sun, we don't have horizons, where to? ഹൊറൈസൺസ് ചക്രവാളങ്ങൾ വരച്ചു ചക്രവാളത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സണ്ണുണ്ട് സണ്ണിന്ന് രശ്മികൾ വരുന്നു ആ രശ്മികൾ വന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സണ്ണിനെ സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കൂ സണ്ണിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ ഒരുപാട് ദൂരം വാക്യത്തിലൂടെ വരുന്നു വാക്യത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിന് എങ്കിലും ഡെൻസിറ്റിയിൽ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോക്കൂ സണ്ണിൽ വരുന്ന രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ സോ വൈസ് ഇത് ഹൊറൈസൺ ആണ് ഹൊറൈസൺ ചക്രവാളമാണ് ചക്രവാളത്തിന്റെ താഴെയാണ് സൂര്യനുള്ളത് സോ ചക്ര സോ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രശ്മികൾ വരുന്നു രശ്മികൾ വരുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ രശ്മികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു സൺറൈസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു കുറച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മാറി ഏറും അതുപോലെ വാക്യൂം തമ്മിൽ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു നയൻ ദിസ് ഈസ് എ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ വാക്യൂത്തിന്റെ വൺ ആണെങ്കിൽ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു നയൻ ആണ് സോ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് സോ വാക്യൂത്തുനിന്ന് എയറിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത് എയറിന്ന് അതുപോലെ റേറൽ റേറൽ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് വാക്യൂം നമുക്ക് റേറൽ മീഡിയ ആയിട്ട് എടുക്കാം എയർ ഡെൻസൽ മീഡിയ എടുക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസം ദോ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ദർ ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ മെനി ടൈംസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ് ഒരുപാട് തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് തവണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സണ്ണിന്ന് ഈ രശ്മികൾ ഒബ്സർവ് ദിസ് ഈസ് ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മൾ സർഫസിലാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിലാണത് ഒബ്സർവറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ എത്തുന്നു അങ്ങനെ സണ്ണ് ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സണ്ണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് സണ്ണെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ പൊസിഷൻ 
this is s and this is s, s dash sun in the yadartha position evideyana sun in the yadartha position chakravalathine thaaleyana pakshe namukku suryane evideyana kaanan pattunathu observer ku evideyana sunine kaanan pattunathu observer ku sunine kaanan pattunathu chakravalathine mugalilana ചക്രവാളത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് റിയൽ പൊസിഷൻ ആണ് സണ്ണിന്റെ സണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ അപ്പാരന്റ് പൊസിഷൻ സണ്ണിന്റെ പുതിയ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് സോ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് സണ്ണിനെ ഇവിടെ കാണുന്നതിന് പകരം ഇവിടേക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഒരു ഈ രശ്മികളുടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു റിഫ്രാക്ഷനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ വരുമെങ്കിലും റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമെങ്കിലും ന്യൂ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ഈസ് ഹിയർ സോ ഇത് റിയൽ പോർഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പാരന്റ് പോർഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സണ്ണ് ഇവിടെ ഉദിച്ചിട്ടില്ല സണ്ണ് ചക്രവാളങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ് ചക്രവാളങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ് ഉള്ളത് സണ്ണ് ഉദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് സണ്ണ് ഉദിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നും സണ്ണ് ഉദിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി തോന്നും ഇത് യഥാർത്ഥ സൂര്യ ഉദയത്തിന് മുമ്പാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഏർലി കിട്ടും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടും ഇതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് സൺറൈസ് യഥാർത്ഥ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉദയം കിട്ടുന്നു യഥാർത്ഥ സൺറൈസിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉദയം കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് ആ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സൺ സൺ ചക്രപ്പതും തമ്മിൽ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൺ റൈ സൺ സെറ്റിന്റെ സമയത്തും ദിസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സൺ സൺ സെറ്റിന്റെ സമയത്തും സൺ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ബികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒബ്സർവർക്ക് സൺസെറ്റ് S dash. This is horizon. Sun astamichu kajinyalum. Sun ni ni namukku kaanam pettu. Ivide sun astamichu kajinyum. Pashe sun ni ni potion namukku ivide kittu. Idana real potion. Sun astamichu kajinyum. Pashe namukku ivide inkkunnu observer ke sun astamichu kajinyum. Sun astamichu kajinyum. Sun astamichu kajinyum. So ivide namukku 2 minutes kittu. ഇവിടെ ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ലെങ്ത് നാല് മിനിറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ടോട്ടലി നമുക്ക് നാല് മിനിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നാല് മിനിറ്റായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് റിയൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സണ്ണും അതുപോലെ അപ്പാരന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി സണ്ണും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൺ ഈസ് റൈസ്ഡ് എബവ് ദ ഒറൈസൺ സണ്ണ് ചക്രവാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്നു ചക്രവാളങ്ങൾക്ക് താണു പോയാലും സൺ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് തവണയുള്ള ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില സമയങ്ങളിൽ സണ്ണിന്റെ ഡിസ്ക് ഉദയ സമയത്തും നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എടുത്തു ആ സമയത്ത് ഉദയത്തിന്റെ സമയം എടുത്താലും അസ്തമയത്തിന്റെ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സണ്ണിന്റെ ആകൃതി പരിശോധിച്ച് നോക്കുക സണ്ണ് ഫ്ളാറ്റൻ ആയി പരന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു സണ്ണിന്റെ ഡിസ്ക് പരന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു ഫ്ളാറ്റൻ ചെയ്തിരിക്കെ ഫ്ളാറ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു സണ്ണിന്റെ ഡിസ്ക് ഫ്ളാറ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ശരിക്കും സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള സണ്ണിന്റെ ഷേപ്പ് ഫ്ളാറ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷന്റെ വേറൊരു വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് സണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് അപ്പർ പാർട്ട് ദിസ് ഈസ് ലോവർ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് പോകും തോറും ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകും തോറും എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും സോ ഇവിടെയുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇവിടെയുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പർ സർഫസിൽ ഒരു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ലോവർ സർഫസിൽ ഒരു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അപ്പർ സർഫസിൽ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കൂടും ലോവർ സർഫസിൽ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കുറയും സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റീസ
ഫ്ലാറ്റൻസ് യു ശരിക്കുള്ള ആകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നതായി തോന്നും സണ്ണിന്റെ ശരിക്കുള്ള ആകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ട് സൺ പരന്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നും സപ്രാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം പെട്ടിട്ട് പരന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നും ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫ്ലാഷ് കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വ്യത്യാസം എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം ലോവർ മുകളിലെടുത്ത പാർട്ടും താഴ്ത്ത പാർട്ടിലും എയർ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയർ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ആണ് ഇത് ഇതിന് കാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ കേസിലും മൂണിന്റെ കേസിലും ഇത് സാധ്യമാണ് മൂണിന്റെ കേസിലും ചില സമയത്ത് മൂണിന്റെ ഡിസ്കും ചിലപ്പോൾ പരന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്യൂങ്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർസിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളക്കും തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ണിറക്കാറുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ട്യൂങ്ലി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെയും നോക്കൂ ഒരു അപ്പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ ഒരു പൊസിഷൻ ചുറ്റി വരുന്നു ആക്ച്വലി സ്റ്റാർസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് റിയൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ പക്ഷെ സണ്ണിന്റെ സ്റ്റാറിന് റിയൽ പോർഷൻ ന്യൂ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലും സണ്ണിൻ ഈ സ്റ്റാറിനുള്ള രശ്മികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ മെയിൻ ടൈംസ് ഫ്രാഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇത് ശരിക്കുള്ള പോർഷൻ ആണ് സ്റ്റാറിന്റെ റിയൽ പോർഷൻ ഇത് അപ്പാരൻ്റ് പോർഷൻ ആണ് സോ ട്വിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പോർഷൻ വരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ പോർഷൻ സൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ പോർഷനും ഒരു അപ്പാരൻ്റ് പോർഷനും സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പോർഷൻസ് നോക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രാഷൻ്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏറെ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് തട്ടിയിട്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു വരുന്നു ഏറെ ഒരുപാട് പാളികളുണ്ട് ആ പാളികളിൽ തട്ടി ഒരുപാട് തവണ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് ഫിനോമിനകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരും താങ്ക